প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন পাপিয়া দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে বাধাগ্রস্ত মলত্যাগ এবং এই সমস্যা তার সমাধান এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আজ উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন আমরা প্রথমে পরিচিত হই নেই তার সাথে ডাক্তার মোসাম্মদ বিলকিস ফাতেমা উনিশশো সালের জুন মাসে সিরাজগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি দু সালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ থেকে এম বিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এম এস এফসিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে কলোরেক্টাল সার্জারি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে যেটি আজকের বিষয় সেটি হচ্ছে বাধাগ্রস্ত মলত্যাগ এবং এটির কারণে অনেকেরই আসলে অনেক ধরনের সমস্যা হয় বিশেষ করে যারা বয়স্ক অনেকে আছেন যারা এই মুহূর্তে ঘরে থাকছেন অনেক দিন ধরে এবং তারা আসলে বুঝতে পারছে না যে এটি এই বাধাগ্রস্ত মলত্যাগটি আসলে কি বা আসলে কি কোষ্ঠকাঠিন্যের সাথেও অনেকে এটিকে মিলিয়ে ফেলছেন এই বাধাগ্রস্ত মলত্যাগ বলতে আসলে কি বুঝছি বাধাগ্রস্ত মলত্যাগ এটাকে আমরা মেডিকেল ভাষায় বলি অবস্ট্রাকটিভ ডেফিকেশন সিনড্রোম মানে পায়খানা আসবে মলাশয়ের মধ্যে জমে থাকবে কিন্তু বের হবে না তো এই সমস্যাটা আসলে খুব কমন সমস্যা আমাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা এটাকে অ্যাড্রেস করতে পারি না যার কারণে সবাই আমরা মনে করি এটাও কোষ্ঠকাঠিন্য কিন্তু দুইটা আসলে আলাদা রোগ এবং চিকিৎসা ব্যবস্থাও আলাদা তো বাধাগ্রস্ত মলত্যাগের অনেকগুলো কারণ আছে এর মধ্যে হচ্ছে কিছু আছে শারীরিক কারণ এবং যেগুলো আমরা চিকিৎসার মাধ্যমে ভালো করে ফেলতে পারি আর কিছু আছে যেগুলো আসলে আমরা চিকিৎসায় খুব যে বেশি ভালো করতে পারি তাও না অথবা সার্জারিতে আসলে আমরা যারা ষোলো চিকিৎসক সার্জারিতে খুব একটা উপকার হয় না তো এর মধ্যে যেটা আসে যে কমন এই রোগটা কাদের মধ্যে কাদের মধ্যে বেশি হচ্ছে সেটা হচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মহিলাদের হয় এটা এবং এটা আসলে একটু বয়স্ক মহিলাদেরই বেশি হয় যাদের অনেকগুলো নর্মাল ডেলিভারি হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে হয় আসলে ব্যাপারটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে তলাটা নিচের দিকে ঝুলে যায় জরায়ু পায়খানা পাইপত এরপরে মূত্র থলি সব কিছুই আসলে একসাথে নিচের দিকে নেমে যায় যার কারণে হচ্ছে যখন আমরা মল ত্যাগ করার জন্য প্রেশার দেই প্রেশারটা জায়গা মতো লাগে না অথবা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে ভিতরে ব্যাগ তৈরি হয়ে থাকে সেই ব্যাগের মধ্যে পায়খানা যে জমে অথবা এমনও হয় যে মলাশয় এবং হচ্ছে জনাঙ্গ যেটা জরায়ুর মুখ এটার মাঝখানে গর্তের মতো হয়ে যায় যেখানে সে খাদ্য নালী জমে থাকে যার কারণে রোগী চাপ দিয়ে পায়খানাটা বের করতে পারে না তো রুগীরা সবসময় এসে এসে আমাদেরকে যেভাবে বলে প্রথমে তো বলে যে আমার পায়েস হয়েছে কষা তো যখন এটা আসলে জিজ্ঞেস করতে হয় যে আসলে কি আপনার পায়খানাটা কষা নাকি আপনার পায়খানাটা বের করতে কষ্ট তখন রুগী আসলে তার প্রবলেমটা আপনারা যে চিকিৎসা দেন এই অবস্থায় কি সে একই চিকিৎসা দেন কিনা সেটি জানতে চাচ্ছিল না প্রথমে যখন রোগীদেরা বলে যে হ্যাঁ আমার পায়খানা এসে মুখে মলদারের মুখে আটকে থাকে বের হয় না অনেকে ওই জায়গাটা চাপ দিয়ে পায়খানা বের করে এমনও হয় অনেকে মাসিকের রাস্তায় আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে চাপ দিয়ে পায়খানা রাস্তা দিয়ে পায়খানাটা বের করে আমাদের কাছে এরকম হিস্ট্রি নিয়েই রোগীরা আসে আচ্ছা যখন এই ধরনের হিস্ট্রি বলে তখন আমরা আসলে ধারণা করি যে হ্যাঁ এটা বাধাগ্রস্ত মলতে ঘর সম্ভাবনায় বেশি এরপরে আমরা তাকে শারীরিকভাবে পরীক্ষা করে দেখি যে যে সমস্যাগুলো আমরা আমাদের মাথায় থাকে সেগুলোর সাথে মেলে কিনা তখন আমরা যদি মেলে তখন আমরা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষাও করি আসলে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পরে আমরা আসলে সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে ওনার কি শুধুমাত্র উপদেশ জীবনযাপন পদ্ধতি পরিবর্তন এগুলোতে চলবে নাকি ওষুধ লাগবে দীর্ঘমেয়াদি নাকি দীর্ঘমেয়াদি কোনো ব্যায়াম লাগবে ফিজিওথেরাপি যেটা বলি আমরা সেটা লাগবে নাকি সার্জারি লাগবে আচ্ছা তার মানে সার্জারি পর্যন্ত এটি যেতে পারে এটি প্রয়োজনীয়তা এখানে সার্জারি প্রয়োজনীয়তা হতে পারে আচ্ছা তাহলে শুরু থেকেই একটু যদি জানি যে ওষুধ আসলে কাদের জন্য লাগছে এবং কাদের জন্য সার্জারি লাগছে সেটি কি মানে কখনো এটা একটু কমপ্লেক্স গ্রেডিং আছে সেটা নিয়ে আমরা এখন না হয় নাইবা বলি কিন্তু চিকিৎসা পারপাসে যেটা আমাদের জানা দরকার সেটা হচ্ছে যে প্রথম দিকে রোগীদেরকে আমরা এই যে প্রতিদিন এক্সারসাইজ করতে বলি বেশি করে ফাইবার কন্টেনিং ডায়েট শাক সবজি এগুলো খেতে বলি 
এরপরে কিছু হয়তো কোন কোন সময় হয়তো আমরা পায়খানা যেতে হয় পায়খানা নরম হওয়ার বা পায়খানা ভাব বাড়ার দ্রুত পায়খানা হওয়ার কিছু ওষুধ দেই সাথে হচ্ছে কিছু ব্যাম বলি যেটাকে আমরা বায়োফিডব্যাক বলি একটু জটিল প্রক্রিয়ায় এক ধরনের ফিজিওথেরাপি এটা যেটাতে আসলে আউটকামটা খুব ভালো এবং আমার দেখা মোর দ্যান ফিফটি পারসেন্ট পেশেন্ট মোর দ্যান ফিফটি পারসেন্ট ইম্প্রুভ করে আর কি এই ব্যায়ামে আচ্ছা আচ্ছা আর যাদেরকে আপনি সার্জারির কথা বলছেন সার্জারির পরবর্তী কি তারা পুরোপুরি এই সমস্যা মুক্ত হয়ে যেতে পারে অ্যাকচুয়ালি এটা আসলে বয়স্কদের রোগ বলে আমরা ভালো হয় তো দেখা যাচ্ছে যে এখন অপারেশনের পরে সে উনি যদি একজন রোগী যদি একশো ভাগের মধ্যে সত্তর ভাগও উপকার পান আমরা এটাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ধরে নিয়ে আসলে আচ্ছা আচ্ছা এই যে বাধাগ্রস্ত মলত্যাগ এটি তো আসলে খুব মানে বিব্রতকর একটা সিচুয়েশন বলা যেতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু অনেক মহিলার এবং আপনি যেহেতু বলেছেন যে অনেক মহিলাদের এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনারা দেখে থাকেন তারা সব সময় যে ডাক্তারের কাছে যাবেন এমনও কিন্তু নয় তারা হয়তো এটি দীর্ঘদিন তাদের মধ্যে পুষে রেখে দিতে পারেন সেক্ষেত্রে কি ধরনের সমস্যা বা চিকিৎসা না করলে কি ধরনের জটিলতা হতে পারে আপনাকে আমি বললাম কিছুক্ষণ আগে যে এরকম হয় যে মহিলারা আঙুল পায়খানার রাস্তার ভিতরে ঢুকিয়ে দেয় ঢুকিয়ে দিয়ে পায়খানা বের করতে হয় দুই দিন বা তিন দিন পর পরে এভাবে তারা পায়খানাটা বের করে এবং যাদের ক্ষেত্রে এটা করতে হয় অ্যাকচুয়ালি মানসিকভাবেও তারা আসলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং একই সাথে দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় এসব রোগীদের মলদাটা বাইরের দিকে ঝুলে যায় জরায়ু বাইরে বের হয়ে আসে পেশাবের রাস্তা নিচের দিকে ঝুলে দেয় যায় এই সংখ্যাটা কিন্তু নেহায়ত কম না তো রোগীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডাক্তারের কাছে যায় না কবিরাজি ওষুধ খায় অনেক সময় গাইনিকোলজিস্টদের কাছে যায় ওনারাও ভালো সাজেশন দেয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে গাইনিকোলজিস্টরা আবার আমাদের কাছে রেফার করেন হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি এটা তো আসলে গাইনিকোলজিস্ট বলেন ইউরোলজি বলেন কোলোরেক্টাল বলেন সবগুলো মিলে আসলে প্রবলেমটা হয় সেক্ষেত্রে কি আপনাদের অ্যাপ্রোচটাও কি তাহলে একসাথে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি একটা অ্যাপ্রোচ থাকে অনেকটা তাই জি আচ্ছা আচ্ছা তো যখন পরবর্তীতে যখন রোগী সুস্থ বোধ করেন এটি কি আবার ফিরে আসতে পারে কি না এই একই এটাও আসলে সময় সাপেক্ষ ব্যাপার যে একজন যদি আমি আপনার পায়খানার রাস্তাটা হয়তো আগের মতো কাছাকাছি অবস্থায় নিয়ে গেলাম কিন্তু আপনি আল্লাহ আপনাকে আরো পঞ্চাশ বছর বাঁচিয়ে রাখলো আস্তে 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 আপনি আবারও হয়তো ডেভেলপ করতে পারেন আচ্ছা আমি একটু চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাই যে কতদিন পর্যন্ত যাদেরকে আপনারা ওষুধ দেন সেটি কতদিন পর্যন্ত সাধারণত চলে ওষুধ এবং সাথে ব্যায়াম যেটাকে আমরা বায়োফিডব্যাক বলি এটা সাধারণত তিন মাস ট্রাই করি আমি চেষ্টা করি চেষ্টা করার পরে দেখি রুগী আসলে একশো ভাগের মধ্যে কতটুকু ইম্প্রুভ করলো অ্যাসেস করি করার পরে তারপরে রুগীর সাথে আসলে একটা সিটিং দিই যে আপনি এতটুকু আপনার উপকার হয়েছে এবং আপনি এটা নিয়ে এইভাবে আপনি চালাতে পারেন যারা চালাতে পারবে তারা এইভাবে চালাবে কিন্তু যাদের এটাতে ইম্প্রুভ হয় না তাদের ক্ষেত্রে অপারেশনে যেতে হয় আসলে মানে কি চলতেই থাকে ওষুধটা তাহলে ওষুধ খুব বেশি কিছু নাই আমি বলে জীবনযাপন পদ্ধতির পরিবর্তন আর কখনো কখনো আমরা সাপোর্টিভ হিসাবে ল্যাকজেটিভ যেটাকে বলি যে পায়খানা নরম করে বা পায়খানার গতিটা বাড়িয়ে দেয় জি এটা দেয় আচ্ছা আর কনস্টিপেশন বা কোষ্ঠকাঠিন্যের সাথে এর পার্থক্যটা সবচেয়ে বেশি আসলে কোন দিকে এবং আমরা কিন্তু কোষ্ঠকাঠিন্যেরও অনেক রোগী দেখতে পাচ্ছি তো সেই ক্ষেত্রে আসলে আপনি কোষ্ঠকাঠিন্য আর বাধাগ্রস্ত মল ত্যাগ আসলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের আলাদা করা অনেক সময় জটিল হয়ে পড়ে কারণ যাদের বাধাগ্রস্ত মল ত্যাগ থাকে তাদের মধ্যেও আবার দেখা যাচ্ছে অনেকে আস্তে আস্তে কষ্টকাঠিন্য হয়ে কষ্টকাঠিন্য আছে তো দেখা যাচ্ছে যাদের আগে থেকেই কষ্টকাঠিন্য আছে এবং যাদের একটা দল আছে যাদের আগে থেকেই কষ্টকাঠিন্য ছিল এখন আরও এই প্রবলেমটা যোগ হয়েছে তাদের এক রকম তাদের আউটকামটা অতটা বেশি ভালো হয় না কিন্তু যাদের আগে কষ্টকাঠিন্য ছিল না কিন্তু রিসেন্টলি ডেভেলপ করেছে প্রবলেমগুলো তাদের ক্ষেত্রে আসলে আউটকামটা ভালো হয় স্বাস্থ্য প্রতিদিনের কথা হচ্ছিল বাধাগ্রস্ত মল ত্যাগ এবং আমরা যেটি আসলে শুনছিলাম যে অনেক সময় কোষ্ঠকাঠিন্যের সাথে বাধাগ্রস্ত মল ত্যাগকেও অনেকে গুলিয়ে ফেলেন একটি বয়সে এটি হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায় বিশেষ করে মহিলাদের আর কি কি সমস্যা হতে পারে সেগুলো জানব থাকুন আমাদের সাথেই চলে যাচ্ছি আবার মূল আলোচনায় সমস্যাগুলো আসলে দেখা যায় যে আপনি যেটি বলেছেন যে কোষ্ঠ অনেকেরই এমন হয় যে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে এবং তার সাথে সাথে আবার এই বাধাগ্রস্ত মল ত্যাগও থাকে তো সেক্ষেত্রে আমি কোষ্ঠকাঠিন্য নিয়েও তাহলে একটু জানতে চাই আপনার কাছে যে সাধারণত এই কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধের জন্য আসলে কি উপায় রয়েছে এবং সেক্ষেত্রে কি তাদের ক্ষেত্রেও কি ঔষধ আপনারা দেন কি না বা কি ধরনের ঔষধ দিয়ে থাকে কোষ্ঠকাঠিন্য আসলে কয়েকটা কারণে
তো খাদ্যাভ্যাসের ক্ষেত্রে যেটা আমরা বলি যে বেশি করে আঁশযুক্ত খাবার খাবেন এবং তরল খাবার খাবেন বেশি করে সাথে হচ্ছে ফলমূল খাবেন এগুলো খেলে আসলে কষ্টকাঠিন্যটা দূর হয় আর একটা হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে যে জীবনযাপন পদ্ধতি যারা বসে বসে কাজ করে বা কায়িক পরিশ্রমে একদমই করে না তাদের কষ্টকাঠিন্যটা বেশি হয় তাদের ক্ষেত্রে আমরা আসলে উপদেশ রাখি যে আপনারা একটু কায়িক পরিশ্রম বাড়ান অথবা ডেইলি অন্তত ত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিট এক্সারসাইজ করেন আর সার্জারির পরবর্তীতে যদি কারো এই জাতীয় সমস্যা হয় আবার সেক্ষেত্রে কি পুনরায় আবার সার্জারির কথা চিন্তা করেন নাকি আবারও আপনার ঔষধের মাধ্যমে বা কিছু পরামর্শের মাধ্যমে আসলে চিকিৎসাটা কিন্তু অতটা সহজ নয় একটু জটিল ধরনেরই কারণ এখানে কোলোরেক্টাল গাইনিয় গাইনিকোলজি এবং ইউরোলজি তিনটা ডিপার্টমেন্টেরই প্রবলেম আছে তো আমরা চেষ্টা করি সমন্বয় করে ম্যানেজ করার কিন্তু পরবর্তীতে এই সমস্যা দেখা দেয় অনেকের অথবা এরকমও হতে পারে যে অনেকের সমস্যাটা পুরোপুরি যায়ও না চিকিৎসার কারণে সেক্ষেত্রে আমরা পরবর্তীতে দ্বিতীয়বার অপারেশনে আসলে আমরা কমই যেতে চাই বরং দেখা যাচ্ছে যে তাদেরকে আমরা একটু যে ফিজিওথেরাপি যেটা বায়োফিডব্যাক ট্রেনিং দেই খাদ্যাভ্যাস জীবনযাপন এক্সারসাইজ এগুলো দিয়েই মেনটেন করার চেষ্টা করি আলহামদুলিল্লাহ বেশিরভাগ রোগী ভালো থাকে মানে এই পরামর্শগুলো মেনে চললে অনেকেই ভালো থাকে অপচিকিৎসকের কাছে চলে যান অনেকে সেক্ষেত্রে কি ধরনের সমস্যা হতে পারে হ্যাঁ এই রোগীরা তো আসলে এটাকেও মনে করে সবাই পাইলস এবং যথারীতি তারা কবিরাজের কাছে চলে যায় এবং সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে কবিরাজের ওষুধ খেয়ে পায়খানা রাস্তায় ঘা হয়ে যায় অনেকে দেখা যাচ্ছে জ্বরেতে ওষুধ দিয়েছে সেটা জ্বরে পচে গেছে পায়খানা রাস্তা পচে গেছে তখন আমাদেরকে পেট দিয়ে পায়খানা রাস্তা বের করে দেয় যেটি সহজে সমাধান সম্ভব ছিল সেটি অনেক বেশি জটিল অনেক জটিল করে ফেলে তখন বাধ্য হয়ে আমাদের পেট দিয়ে পায়খানা রাস্তা বের করে দিতে হয় সেটি আপনি বলছিলেন যে আসলে অ্যাক্টিভিটিজের মাধ্যমে অনেক প্রতিরোধ করা সম্ভব এই বিষয়গুলো এবং যারা দৈনন্দিন এক্সারসাইজের মাধ্যমে বা ব্যায়ামের মাধ্যমে ভালো থাকেন বা প্রতিরোধ করতে পারেন তারা কিন্তু যে কোনো রোগকে প্রতিরোধ করতে পারেন আমরা দেখি সাধারণত বাধাগ্রস্ত মলত্যাগ প্রতিরোধের জন্য আপনি যেটি বলছিলেন ফিজিওথেরাপি বা ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এক্ষেত্রে কিছু স্পেশাল ব্যায়াম কি আপনারা পরামর্শ দেন কি না সেটি কি ধরনের হয়ে থাকে এটা আসলে নিম্নাঙ্গ বা তলপেট এই জায়গাগুলোর মাংসপেশিগুলোকে আমরা সচল করি এবং শক্ত করি সাধারণত দেখা যাচ্ছে যে যাদের এই মাংসগুলো নর ঝুলে যায় এবং কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তাদের এই প্রবলেমগুলো বেশি হয় তো বায়ো ফিডব্যাকটাও ঠিক ব্যায়াম করে জাস্ট রোগী ব্যায়াম করে এবং আমরা ওটার একটা ফিডব্যাক দিই যে আপনি এই পর্যায়ে এভাবে আপনি আপনার কাজ করছে মলাশয় আপনি একটু চাপ দেন বা একটু চাপ কমান তাহলে আপনার উপকার হবে তখন রোগী আবার একটু চাপ কমায় বা বাড়ায় অনুযায়ী আবার আমরা মনিটর দেখে তাকে ফিডব্যাক দিই জাস্ট এটাই বায়ো ফিডব্যাক এক ধরনের এক্সারসাইজ আসলে আমরা শুধু এটাকে ফিডব্যাক দিই বলে বায়ো ফিডব্যাক বলা হয় তো যেটা বলা হয় যে এটা হচ্ছে মলাশয়ের চারপাশের যে মাংসপেশিগুলো আছে এগুলোকে আমরা এক্সারসাইজের মাধ্যমে কার্যক্ষম করি তলপেটের যে মাংসপেশিগুলো আছে সেগুলোকে আমরা কার্যক্ষম করি ব্যায়ামটা এগুলো আর তেমন বেশি কিছু না আসলে আচ্ছা যেটি আসলে এখনকার পরিস্থিতিতে একটু জানতে চাইবো যে কোভিড নাইন্টিনের এই বিশ্ব মহামারীর সময় বাংলাদেশেও তার প্রভাব একেবারে পুরোভাবে লেগেছে এবং অনেকেই আছে যারা ডাক্তারের কাছে যেতে ভয় পাচ্ছেন সংখ্যাবোধ করছেন এই জাতীয় সমস্যা যেটি বাধাগ্রস্ত মলত্যাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সমস্যা এবং আমরা দেখছি আপনি যেটি বলছেন যে একটু বয়স্ক যারা তারা এটিতে বেশি ভুগে থাকেন বয়স্কদের কিন্তু আমরা একেবারেই নিষেধ করছি বের হতে তারা বের হতেও হচ্ছেন না সেক্ষেত্রে তাদের এই জাতীয় সমস্যা যদি এখন হয় এখন তাদের জন্য কি পরামর্শ থাকবে বা তারা কিভাবে আপনাদের কাছ থেকে সেবাটুকু নেবে বা পরামর্শটুকু নেবে একটা হচ্ছে যে আমরা ঘরে থেকেই ব্যায়াম করতে হবে সবসময় আমরা বলি যে শরীরটাকে ঘরের মধ্যে থেকে সচল রাখার চেষ্টা করুন দরকার হলে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে ব্যায়াম করুন অথবা একই জায়গায় দৌড়াইতে থাকুন স্থির থেকে তো এগুলো করলে শরীর একটু রক্ত সঞ্চালন বাড়বে এবং কার্যক্ষম হবে আর একটা হচ্ছে যে আমরা যে ব্যায়ামগুলো রোগীদেরকে শিখিয়ে দিই সেই ব্যায়ামগুলোর জন্য আসলে বাইরে যাওয়ার দরকার পড়ে না এগুলো বিছানাতে ঘরে থেকে করা যায় এবং আমরা সবসময় এই সময়টাতে আমাদের টেলিফোনও খোলা রাখি রোগীরা খুব বেশি প্রবলেম হলে আমাদেরকে ফোনও দেয় এবং ফোনেও ওনারা আমাদের কাছ থেকে উপদেশ নিতে পারেন নিশ্চয়ই অবশ্যই এই বিষয়টি নিয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে থেকেই পরামর্শ তারা নিতে পারেন কোনো অপচিকিৎসকের কাছে না গিয়ে সেটি জটিলতাকেও আসলে প্রিভেন্ট করবে বা প্রতিরোধ করবে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এই বিষয়টি নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমাদের দেবার আপনাকেও ধন্যবাদ
প্রিয় দর্শক শুনছিলাম বাধাগ্রস্ত মলটেক নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ আমাদের আজকের অতিথির কাছ থেকে নিশ্চয়ই যাদের এই জাতীয় সমস্যা আছে কোনো অপচিকিৎসকের পরামর্শ না নিয়ে বা তার কাছে না গিয়ে কিন্তু যে কোনো ভাবে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে সেভাবেই চলতে হবে এবং এই রোগটিকে প্রতিরোধ করতে হবে এর প্রতিকার করতে হবে এ পর্যায়ে চলুন দেখে নিই কি থাকছে আগামী পর্বে স্বাস্থ্য প্রতিদিনে যারা কোভিড নাইনটিন আক্রান্ত হচ্ছেন তাদের ভিতরে থার্টি পার্সেন্ট কেসই হচ্ছে হাইপার টেনশনের রোগী এর ভিতরে দেখা যাচ্ছে যে টু টাইমস মোর মর্টালিটি মানে দ্বিগুণ হচ্ছে মৃত্যুর ঝুঁকি হলো যাদের উচ্চ রক্তচাপ নাই তাদের চেয়ে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে যারা উচ্চ রক্তচাপে ভুগ ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় সিমটম আসতেছে আগে এবং জটিলতা হচ্ছে এবং মৃত্যুর ঝুঁকিও বেশি মানে ইট মিনস মর্টালিটি মর্বিটি যেটা মেডিকেল টার্ম আমরা বলি दर्शक विशेष जो प्रान जेको समय अपना प्रिय अनुष्ठान स्वास्थ्य प्रतिदिन देते भिजिट कर पूर्णांग वेब पोर्टल डब्ल्यू 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 डट एन टी विडी डट कमे एचड़ा एन टी जनप्रिय सब अनुष्ठान खबर आपडेट जानते भिजिट कर यूट्यूब और वेरिफाइड फेसबुक पेज आज ए पर्यत सबाई भलो थकून सुस्थ थकून घरे थकून थकून निरापदे धन्यवाद सबाई के